రోమన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 16 ప్లీజ్ రోమిలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 16వ వచనము రోమన్ చాప్టర్ 1 రోమిలు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 16వ వచనము ఇట్ సేస్ ఫర్ ఐ యామ్ నాట్ అషేమ్డ్ ఆఫ్ ద గాస్పెల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఫర్ ఇట్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే సాల్వేషన్ ఫర్ ఎవరీవన్ హూ బిలీవ్స్ ఫర్ ద జూ ఫస్ట్ అండ్ ఆల్సో టు ద గ్రీక్ సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను ఏలేనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యోధునికి గ్రీసు దేశస్తునికి కూడా రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది మరి ఈ యొక్క యేసును గుర్చి సువార్తను గుర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాదు better they are than everyone else mari prati okkaru kuda okari kante okaru shreshthulaga undutaku vaaru okarni okaru polchi chusukuntu unnaru we have our church olympics every church has their church olympics mari church lo vaaru olympics kaligi untaru oh you read only one hour this week what sir you read the bible only oh, one bible grandani nu ganta chadivava oh i read one and a half hours oh nenu ganta nara chadivana antaru and then another person will come and say i read 3 hours this week maroka rochi nenu 3 gantalu chadivana antaru somebody will come and say i fasted for a day this week mari ee oka roju aithe nenu upasamundi prarthana chesanu maroka rochi somebody else will say i fasted 3 days ఆ మాట విని మరొక రంచ అంటారు నేను మూడు రోజులు చేశాను అంటారు సంబడి విల్ సే ఐ ఫాస్టెడ్ ఆల్ 7 డేస్ మరొక రంచ అంటారు నేను వారానికి ఏడు రోజులు నేను ఉపవాసం ఉన్నాను అంటారు నౌ వెన్ వి ఆర్ సేయింగ్ దోస్ థింగ్స్ మరి ఈ విషయాలు మనం చెప్పుట ద్వారా వి ఆర్ వి ఆర్ సేయింగ్ ఐ యామ్ బెటర్ దెన్ సమ్వన్ ఎల్స్ ఆ మాటలు చెప్పుట ద్వారా ఒకరి కంటే నేను శ్రేష్ఠుని అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు అండ్ బై us saying that we are better than someone else we are also saying i am more qualified deserving earning of receiving more from god mari okari kante okarni shreshthulane ni chepputulagane mari nenu ekkuga yogyamaina vaadanu devuni yoddu nundi pondukonnatuku nenu bahu shreshthunni ani cheppukuntaru but paul says this kaani apostoladanu pauli ni antunnadu i am not ashamed of the gospel of christ mari kristunu gurchina suvartha bodhinchutaku nenu shiggu paduvaadanu kaadu antunnadu what is that gospel aati suvartha emai unnadi it is the grace of god adi devuni yokka krupai unnadi i am not saved by my works oh nenu na kriyala valana rakshimpabadaledu i am not loved by my works oh na kriyalni batti nenu premimpabadaledu i am not blessed by my works sri viswasam dwara devuni krupa chethane nenu premimpabadi unnanu i am redeemed by grace through faith mari viswasam dwara krupa chethane nenu vimochimpabadi unnanu now what about good works pastor ippudu manchi kriyalni gurchi emiti pastor garu please get this very clear ee maata chaala spashtanga meer gurtinchukonandi we are not saved by by good works manamu manchi kriyala dwara rakshimpabadaledu kaani we are saved for good works manchi kriyalu cheyitike manamu rakshimpabadi unnamu hallelujah hallelujah so i read my bible nenna bible grandan chavutu unnanu i pray nen prarthisthanu i fast nen upavasam untanu i give to the poor nenu pedalaku nen isthu unnanu i forgive people nen prajalni kshamisthu unnanu i bless other people nen itara prajalni aashirvadisthu unnanu i pray for those who despitefully use me మరి ఎవరైతే నన్ను తక్కువగా చూస్తున్నారో వారు నన్ను దూషించి వారి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తాను ఐ డోంట్ డూ దీస్ థింగ్స్ సో దట్ గాడ్ కెన్ లవ్ మీ మోర్ ఏదో దేవుడు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించాలని నేను ఇవి చేయట్లేదు ఐ డూ దీస్ థింగ్స్ బికాజ్ ఐ నో ఐ యామ్ లవ్డ్ బై గాడ్ నేను దేవుని చేత ఎక్కువగా ప్రేమింపబడుతూ ఉన్నాను గనుక ఇటు కార్యములు చేయిచున్నాను హల్లెలూయా హల్లెలూయా సో ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ మన జీవితాల్లో వి హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్ ఫేత్ has to be rooted and grounded in the grace of god mari devuni sannidhilone ee vishwasam ante kuda mari eru paad kaligi undali hallelujah hallelujah now go with me to john chapter 8 please yohan swartha 8th adhyayam john chapter 8 yohan swartha 8th adhyayam i'll close chapter 8 and starting from verse 1 modati vachanam nundi yohan swartha 8th adhyayam modati vachanam nundi nenu chadi mugisthanu John chapter 8 this is the story of the woman that was caught in the act of adultery mari vebicharam andu pattabadina twanti aa stree ni gurchina twanti katha ikkada manam chustunna the bible says that jesus woke up early and and, and uh, sorry early in the morning he was at the temple to teach the people there mari tellavaragane yesu tirigi devalayamloniki raaga prajalandaru ayana edduku vachiri ganuka ayana koorchundi variki bodhinchuchundanu now as he was teaching యేసుక్రీస్తు వారికి బోధిస్తూ ఉండగా స్క్రైబ్స్ అండ్ ఫారసీస్ బ్రింగ్ ఎ ఉమెన్ టు హిమ్ అక్కడ శాస్త్రులు పరిసేలు వ్యభిచారమందు పట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీని తోడుకొని వచ్చారు and they ask him a question వారు అక్కడ యేసుక్రీస్తుని ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు they say according to the law of moses we need to stone her బొదుకుడా మోస ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఈమెని మనం రాళ్ళు రువి చంపాలి but then he says they say what do you say we should do 
కాబట్టి బొదకడా నువ్వేమి చెప్తున్నావు నువ్వు ఏమి చేయమని చెప్తున్నావు అని అడిగారు now they said this because they were testing him trying to find a point by which they can accuse him mari ఆయన యేసుక్రీస్తు మీద నేరము మోపవలనని ఆయనని శోధించుచు ఇలాగ అడిగారు వీరు నా ఐ వాంట్ యు టు పుట్ యువర్ బైబిల్స్ అసైడ్ ఐ వాంట్ యు టు థింక్ అబౌట్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ మీ బైబిల్స్ పక్కకు పెట్టి ఒకసారి ఆ సందర్భాన్ని ఏం జరుగుతుందో మీరు గమనించండి వేర్ ఇస్ జీసస్ అట్ దిస్ పాయింట్ వెన్ దిస్ ఈ సమయములో యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ ఉన్నాడు హిస్ అట్ ద he's at the temple aina devalayamlo bodhisthunnadu okay he's at the temple and he's preaching or teaching the word mari aina devalayamlo aina bodhisthunnado mari upadeshisthunnado you can almost say something like this is happening bahusha mari sevukulu bodhisthunnapudu meer andar koorchone ela gintunnaro ilage aa devalayamlo kuda jarugutu undavachu while he is teaching aina enduku upadeshisthunnadu while this is going on enduku aina arithiga bodhisthunnadu there is a group of people that walk in వెంటనే ఒక గుంపు వారు ఆ గదిలోనికి వారు వచ్చారు మరి ఆ పురుషులందరి మధ్యలో ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఆ స్త్రీ వ్యభిచారమునందు పట్టబడి ఉన్నది dressed properly mari ame vastradharana sariga ledu and she is brought into the temple ame devalayam loniki thebadi unnadi because the only thing that they had in mind was we need to find something to accuse this man kabatti vaari manasulo unnadante kuda edo vidhamuga yesu christu paina oka neram mopali aa nera avarupane veyalanu chusaru so they asked jesus they say what should we do kabatti yesu naduthu unnaru ayya mari mem ee stri vishayamlo em cheyali Uh, verse 6 he says but jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear kani aaro vachana chusnatlayite yesu vini vinanatluga aina nela paina edo rastu unnadu verse 7 so when they continued asking him he raised himself up and said to them he who is without sin among you let him throw a stone at her first కాబట్టి ఆ మీలో పాపం లేని వాడు మొదటి రాయివేయమని యేసు చెప్పి ఉన్నాడు అండ్ అగైన్ హి స్టూప్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అండ్ రోట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ మరలా ఆయన నేల మీద ఏదో రాస్తూ ఉన్నట్లుగా చూశారు వర్స్ 9 దోస్ హూ హర్డ్ ఇట్ బిగన్ బీయింగ్ కన్విక్టెడ్ బై देयर కాన్షియన్స్ వెంట్ అవుట్ వన్ బై వన్ బిగినింగ్ విత్ ది ఓల్డెస్ట్ ఈవెన్ టు ది లాస్ట్ అండ్ జీసస్ వాస్ లెఫ్ట్ అలోన్ విత్ ది వుమెన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ది మిడ్స్ట్ వర్ ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారు వరకు ఒకని వెంట ఒకడు బయటికి వెళ్ళిరి యేసు ఒకడే మిగలేను verse 10 when jesus said jesus when jesus raised himself up and saw no one was no one but the woman he said to her women where are those accusers of yours has no one condemned you yesu tala etti chusi amma var ekkada unnaru ever everunu neeku shiksha vidimpa leda ani adiginappudu ame ledu prabhu anenu now remember i said the law came by moses mari dharma shastramu moshe dwara vachi unnadi these scribes and pharisees were quoting the law that came by moses mari shastralu pariseyulu moshe dharma shastramnu akada etti chuptu unnaru they were quoting it to grace and truth varu krupa satyamnu gurchi maatladutle now they didn't realize that మరి వారు దానిని గ్రహించలేదు బట్ అట్ దట్ టైం వాట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ ద లా వాస్ బీయింగ్ క్వోటెడ్ టు ద లా గివర్ మరి ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చిన వారికే ధర్మశాస్త్రమును గురించి వారు చెప్తూ ఉన్నారు దే వర్ రైట్ ఇన్ క్వోటింగ్ ద లా మరి వారు ధర్మశాస్త్రము చెప్పు విషయంలో వారు సరైన విధానంలోనే ఉన్నారు అండ్ సో జీసస్ సేస్ హి హు ఇస్ వితౌట్ సిన్ లెట్ హిమ్ బి ద ఫస్ట్ వన్ దట్ కాస్ట్ ద కబట్టి యేసుక్రీస్తు అన్నాడు మీలో పాపం లేని వాడు మొట్టమొదటి రాత్రి వేయమన్నాడు నౌ విచ్ మీన్స్ ఎవరీవన్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ లెఫ్ట్ అక్కడ ఉన్న వారందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎవరీ వన్ లెఫ్ట్ మీనింగ్ ఎవరీ వన్ హ్యాడ్ సిన్ మరి అందరూ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు రాళ్ళు కొట్టలేదు అంటే వారందరిలో పాపము ఉన్నదని అర్థము which means jesus said he who has without sin let him cast the stone మరి మీలో పాపం లేని వాడు మొదటి రాయి వేయమన్నప్పుడు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు and jesus was the only one that was without sin మరి యేసు ఒక్కడే పాపం లేని వాడిగా అక్కడ నిలబడ్డాడు so it's jesus కాబట్టి యేసు and that woman aa stri iddaru maatrame akkada unnaru and a bunch of stones that were left on akada the ground by the men varu vidchi velinatvanti raalu maatrame akkada unnai now jesus had every opportunity to stone that woman ippudu yesu christu ki ento avakasham undi aa raalu tho amen ruvi champadaniki because he was the one person that was without sin endukanaga akkada paapam leni vaadiga nilchunna vaadu yesu christu okkade but remember jesus came with a purpose into this world kaani yesu christu oka uddesham బట్టి ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు to give us grace and truth aina manaku krupa satyamnu anugrahinchataku vachu nadu in john 3:17 says that he did not come into this world to condemn the world but that the world through him might be saved 
యో యోహానుస్ వార్తలు చూసినట్లయితే ఆయన లోకమును ఖండించుటకు రాలేదు కానీ లోకమును ఆయన ద్వారా రక్షించుటకు వచ్చి ఉన్నాడు సో హీ స్టాండ్స్ విత్ దిస్ వుమెన్ కాబట్టి ఆయన ఈ స్త్రీ పక్షమున నిలబడ్డాడు అండ్ హీ సేస్ ఇస్ దేర్ ఎనీబడి టు కండెమ్ యు కాబట్టి అమ్మ నిన్ను ఖండించుటకు ఏ ఒక్కరును లేరా ఇన్ వర్స్ 11 షీ సేస్ షీ సెడ్ నో వన్ లార్డ్ ఆమె లేదు ప్రభు అనేను she said no one lord oh ledu prabhu antundi now here's the question ikkada prashna gamaninchandi who told her he was lord yesu prabhu anna vishayane ameku bodhinchina varu evaru who told her he was lord ameku evaru chepparu yesu prabhu ani why did she say no one lord ఆమె ఎందుకు లేదు ప్రభువా అని ఎందుకు పిలుస్తుంది దిస్ ఇస్ అ వుమెన్ దట్ లివ్డ్ అండర్ ది గ్రిడ్ ఆఫ్ ది లా మరి ఈ స్త్రీ ధర్మశాస్త్రం క్రింద జీవించి ఉన్నది షీ న్యూ దట్ ఆల్ హర్ లైఫ్ ఆ ధర్మశాస్త్రం నంతే ఆమె ఎరిగి ఉన్నది జీవిత కాలం అంతే వాట్ లా ఇన్స్ట్రక్టెడ్ హర్ టు కాల్ జీసస్ లార్డ్ మరి ఏ ధర్మశాస్త్రం ఆమెకు తెలియజేసింది యేసుని ప్రభువుగా పిలుచుటకు దేర్ ఇస్ నన్ దేర్ ఇస్ నో లా మరి అక్కడ ధర్మశాస్త్రము లేదు దేర్ ఈజ్ నో లా దట్ కమాండెడ్ హర్ టు కాల్ జీసస్ లార్డ్ యేసు క్రీస్తుని ప్రభువుగా పిలిచుటకు ఏ ధర్మశాస్త్రము ఆమెకు బోధించలేదు బట్ ద మోమెంట్ షీ కేమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ గ్రేస్ ఆమె ఎప్పుడైతే కృపని కలుసుకొని ఉన్నదో షీ న్యూ ఆమె తెలుసుకొని ఉన్నది దట్ హి వాస్ లార్డ్ ఆయన ప్రభు అన్న విషయాన్ని ఆమె గుర్తించింది ఐ సెడ్ దట్ గ్రేస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యువర్ హార్ట్ మరి కృప మీ హృదయములను ప్రభావితము చేస్తూ ఉన్నది ఇట్ డస్ ఆ వర్క్ ఆన్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యు మరి అంతరంగములో కార్యము చేయటకు అండ్ ఈవెన్ దో షీ వాస్ అ వుమెన్ దట్ వాస్ ఇన్ అడల్టరీ ఆమె విచారమందు పట్టబడినటువంటి స్త్రీగా ఉన్నది షీ వాస్ నాట్ అ విక్టిమ్ షీ వాస్ ఏ పర్సన్ హూ కాన్షియస్లీ డిసైడెడ్ టు సిన్ ఆమె ఏదో ఒక గాయపరచబడినటువంటి మరి పరిస్థితులు లేదు కానీ ఆమె కావాలని చేసినటువంటి పని ఉన్నది ఆమె యేసుతో సంభాషించిన తర్వాత యేసుని ప్రభు ఆమె గుర్తించింది నో బడి హ్యాడ్ టు టెల్ హర్ నో లా హ్యాడ్ టు బి రిటర్న్ టు కాల్ హిమ్ లోడ్ యేసు క్రీస్తుని ప్రభుగా పిలిచేటకు ఏ ధర్మశాస్త్రము చెప్పలేదు ఏ ధర్మశాస్త్రము రాయబడలేదు neither do i condemn you go and sin no more anduku yesu ninunu neeku shiksha vidimpanu neevu velli ika paapam cheyakumani aame tho cheppenu he says neither do i condemn you nenu kuda nenu kandinchanu antunnadu the the, uh, the people did not condemn you because they did not have a right to condemn you ప్రజలు నిన్ను ఖండించలేదు ఎందుకంటే వారు నిన్ను ఖండించే హక్కు వారి యొద్ద లేదు నేను నిన్ను ఖండించుటకు నా దగ్గర హక్కు ఉన్నది కానీ నిన్ను ఖండించుట నేను ఇష్టపడట్లేదు అదే దేవుని యొక్క కృప అయి ఉన్నది నేను ఖండించుట నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఎన్నుకోవట్లేదు అంటున్నా ఆయన మనల్ని ఖండించుటకు ఈ లోకంలోనికి రాలేదు grace can be introduced into our life krupa mana jeevitham loniki parichayam agunatlu ga ayini lokaniki vachadu he says neither do i condemn you go and sin no more ninu kuda niku shiksha vidimpanu nu velli ika paapam cheyakumani ami tho cheppenu now for many of us because of our upbringing and because of our religious thinking mana yokka mata sambandhamaina aalochana vidhanamo leka manam ediginatvanti sthitiyo we read that manam danini chadutamu but the way we digest it దానిని మనం అరిగించుకునే యొక్క విధానము మనము దానిని అంతరంగంలో ఏ రీతిగా చేస్తామంటే ఇక నువ్వు వెళ్ళి ఎంత మాత్రం పాపము చేయకు ఇంకా నేను ఎప్పుడు నిన్ను ఖండించను కానీ ఆ రీతిగా ఆయన చెప్పట్లేదు ఆ రీతిగా ఆయన చెప్పట్లేదు the 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 foundation is i will not condemn you daniki punadi emitante ninu ninu kandinchanu and because i will not condemn you nin ninu kandinchanu ganuka he says don't go sin anymore ikanu velli entha maatramunu paapam cheyaku annadu it's not stop sinning and i will stop condemning mari nu paapam aapi veste ninu kandinchanam aapi vestanu cheppatledu no he says i will not condemn you nin ninu kandinchanu ganuka 
therefore go and sin no more kabatti ikka nuvu velli paapam cheyakum annadu the bible says uh, the apostle paul in roman says therefore if anyone is in christ there is now therefore no condemnation for those who are in christ apostle ledana paul rastu antunnadu christ yesu nandunna varaki ye shiksha vidhiyu ledu antunnadu hallelujah hallelujah What? see out of that no condemnation మరి క్రీస్తు నందున వారికి ఏ శిక్ష విధి లేదు అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఆ కృప యొక్క పునాదిని బట్టి నౌ యు లివ్ అ లైఫ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సిన్ ఇప్పుడు పాపం నుండి విడుదల పొందిన జీవితాన్ని మీరు జీవిస్తారు నౌ యు లివ్ అ లైఫ్ దట్ వేర్ యు రిసీవ్ ఫ్రీలీ ఆఫ్ ద ఫాదర్ మరి తండ్రి యొద్ద నుండి ఉచితముగా మీరు పొందుకుంటూ ఉన్నారు యు రిసీవ్ ద లవ్ దట్ గాడ్ హస్ ఫర్ యు మరి దేవుడు మీ పట్ల కలిగి ఉన్న ఆ ప్రేమను మీరు పొందుకుంటూ ఉన్నారు యు రిసీవ్ ద బ్లెస్సింగ్ దట్ గాడ్ హస్ ఫర్ యు దేవుడు మీ కొరకు కలిగి ఉన్న ఆశీర్వాదాలను మీరు పొందుకుంటున్నారు ద హీలింగ్ దట్ గాడ్ హస్ ఫర్ యు దేవుడు మీ కొరకు కలిగి ఉన్న స్వస్థతను మీరు పొందుకుంటున్నారు అవుట్ ఆఫ్ దట్ లవ్ నౌ యు టు గో అండ్ డు ద గుడ్ వర్క్స్ ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను బట్టి మీరు వెళ్లి మంచి క్రియలు చేస్తారు నాట్ టు ఇంప్రెస్ గాడ్ దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టుటకు బట్ యు డు గుడ్ వర్క్స్ బికాస్ గాడ్ ఇస్ ఆల్్రెడీ ఇంప్రెస్డ్ విత్ యు దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషించి ఉన్నాడు గనుక ఆను మంచి కార్యాలు చేస్తావు హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఐ యామ్ టెలింగ్ యు ఇఫ్ యు కెన్ మేక్ దిస్ అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ చిన్న సరి దిద్దుపాటు మీ జీవితంలో గనుక చేసుకోగలిగితే ఇఫ్ యు కెన్ మేక్ గ్రేస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితానికి కృపనే ఒక పునాదిగా మీరు వేసుకోగలిగితే ఇఫ్ యు కెన్ ప్లేస్ యువర్ ఫేత్ ఇన్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కృప యందు గనుక మీరు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే not in your ability to understand the word mari vakyamnu ardham cheskonetaku meeku samarthyate endu kaadu not in your ability to fast and pray edo upavasam undi prarthana cheyatalo mee samarthyam undi kaadu not in your ability to give lots of money to the church mari sangamunaku aneka dabbu ichutalo kaadu but if you can place your faith in the grace of god దేవుని యొక్క కృప ఎందు గనుక నువ్వు విశ్వాసం ఉంచగలిగితే దట్ బికమ్స్ ద స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫర్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అది నీ జీవితంలో ఒక మంచి తనమునకు ఒక జీవపు ఊటగా అవుతూ ఉన్నది ఇట్ ఇస్ బై దట్ గ్రేస్ యు బిగిన్ టు రిసీవ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మరి దేవుని యొక్క సంపూర్ణతను పొందుకోవాలంటే దేవుని యొక్క కృపను నువ్వు పొందుకొని ఉండాలి రిమెంబర్ ద బైబుల్ సేస్ దట్ మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఫర్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ నా ప్రజలు జ్ఞానం లేక తెలివి లేక నశించిపోతున్నారని బైబిల్ చెప్తుంది when you get the right knowledge మరి సరైనటువంటి జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి కలుగుతుంటారు and when you have the right foundation మరి సరైనటువంటి పునాదిని మీరు కలిగి ఉన్నప్పుడు you will begin to receive from god while you rest in the grace of god మరి దేవుని యొక్క కృప ఎందు మీరు విశ్రాంతి పొందుకుంటుగా దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు i pray for every one of you మీ అందరి కొరకు నా ప్రార్థన ఏమిటంటే you will no longer strive in your relationship with god ఇక దేవునితో మీరు కలిగి ఉన్న సంబంధంలో ఇంకెంత మాత్రమును మీరు బాధపడరు కానీ you will no longer struggle in your relationship with god me oka devika sambandhallo meer entha maatramunu mar kashtapadaru kaani but that you will rest in the grace of god devuni yokka krupa yandu meer visranthini pondukuntaru and you will receive from god meer devuni nundi meer pondukuntaru you will grow in god meer devunlo edugutaru you will grow in good works meer oka manchi kriyala yandu edugutaru you will grow in your righteousness me మీరు నీతి అందు మీరు ఎదుగుతారు యు విల్ గ్రో ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ మరి అర్థం చేసుకునే విషయంలో మీరు ఎదుగుతారు బట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ యు ఇదంతా కూడా మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క కృపను పునాదిగా వేసుకునే ద్వారా సంభవిస్తూ ఉన్నాయి హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇఫ్ యు బిలీవ్ దట్ గివ్ గాడ్ ఎ క్లాప్ ఆఫ్ ఫ్రైస్ ఒకవేళ నమ్మినట్లయితే అందరం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమ పరుద్దాం హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైస్ ద లాడ్ మీరు ఇప్పుడు వరకు చూసిన మెసేజ్ ద్వారా మీరందరూ ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ గురించి ఎక్కువ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యములు ఎదగాలనుకుంటున్నట్లయితే మీరు అలాగే మీ కుటుంబము దేవుని యొక్క కాపుదల దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలో జీవించాలనుకుంటున్నట్లయితే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మా న్యూ సిటీ చర్చ్ సండే ఆరాధనకు ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద ఉంటాయి సో ఈ రోజు తీర్మానం తీసుకోండి మీరు అలాగే మీ కుటుంబము వచ్చి మాతో పాటు దేవుణ్ణి ఆరాధించండి గాడ్ బ్లెస్ యూ